আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি বিডি ব্লগার আশা আছি আপনাদের সাথে তো আজকে নিয়ে যাব আপনাদেরকে টাঙ্গাইলের বিখ্যাত এয়ারপোর্টে তো এটা হচ্ছে এয়ারপোর্টে যেতেই কবরস্থান টাঙ্গাইল কেন্দ্রীয় কবরস্থান এটা তো আমি আপনাদেরকে আজকে নিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের এমন লাগতেছে এয়ারপোর্টটা আর এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্টে যেতে আমার বাসা থেকে মানে বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিটের মতো লেগেছিল তো এটা কবরস্থানে আর একটা গেট এখানে তিনটা গেট ছিল তো এটা হচ্ছে লাস্ট গেট এই গেটটা অনেক সুন্দর ডিজাইন করা তো এখান থেকে যাওয়ার পরে দুইটা রাস্তা পাওয়া যায় সেই রাস্তা দুইটার হচ্ছে ডান দিকে যে ডান দিকে বাম দিকে রাস্তা তো আমরা ডান দিকে রাস্তা দিয়েই এগিয়ে যাব এয়ারপোর্টে আর ডান দিকে যেতে সামনে একটা মসজিদ পাওয়া যাবে সামনে আমরা এর আগেও অনেকবার গিয়েছিলাম এই তো মসজিদটা মসজিদটা অনেক সুন্দর তো সামনে একদম সোজা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ডান দিকে বাম দিকে যাওয়া যাবে না আর সোজা গেলে পনেরো বিশ মিনিট পরে পাওয়া যাবে এই তো বাজার বাজার থেকে দুই মিনিট যাওয়ার পরে কিন্তু এয়ারপোর্টটা পাওয়া যাবে তো এটাই হচ্ছে বাজার আমরা বাজারে চলে এসেছি আর আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আসলে মোবাইল ফোন থেকে যতটুকু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায় তো এই তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত এয়ারপোর্টে পর্যন্ত চলে এসেছি তো কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হার্টিক্যাল সেন্টার এটা এখন আর এয়ারপোর্ট হিসাবে ব্যবহার হয় না এটা তো এটা এখানে হার্টিক্যাল সেন্টার হিসাবেই তারা ব্যবহার করতেছে তো এখানে এখন গাছ গেছালেও আছে আর অনেকে ধানও শুকাচ্ছে যেহেতু জায়গাটা এয়ারপোর্টের জায়গাটা পাকা করা আর এখানে অনেকে অনেকভাবে ব্যবহার করতেছে জায়গাটা সরকারি জায়গা তো আমি আপনাদেরকে ভেতরটা দেখাচ্ছি ভেতরটা কেমন এটা ভেতরে যেতে ডান পাশের ছাইটটা আসলে দুই ছাইটেই হচ্ছে ওয়াল করে দেওয়া এখন আর এখানে বিমান ল্যান্ড করে না তো এখন তারা হচ্ছে এরকম আম গাছ তারপরে অনেক অনেক প্রকারের গাছ লাগিয়েছে আপনার আমি কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি এটা কিন্তু হার্টিক্যাল সেন্টার মানে গাছ বৃক্ষর এরকম সব কিছুই আছে এখানে তো এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর ফুল গাছ আর অনেক সুন্দর একটা দৃশ্য আমার খুব ভালো লেগেছিল আর আমি আশা করতেছি আপনারাও উপভোগ করবেন এই জায়গাটা তো নূর ইস্টাও অনেক উপভোগ করতেছে ওদেরও অনেক ভালো লাগতেছে আর একটু বাইরে আসলে আসলে সবারই ভালো লাগে বাহিরের দৃশ্যটা অনেকে আসলে মহিলারা ধান শুকাচ্ছে যারা দেশের বাহিরে আছেন তারা অবশ্যই আমি মনে করি এই জায়গাটা অনেক মিস করেন তো এই তো মনোরম একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন সামনে অনেক সুন্দর সবুজ সবুজে ঘেরা গাছ তো আপনাদের ভাইয়া আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল আমি যতটুকু সম্ভব আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি জানি না আপনাদের কেমন লাগবে কেমন লাগে অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এটা কিন্তু যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এয়ারপোর্টটা হচ্ছে রানিং ছিল এখানে হেলিকপ্টার বিমান ওঠানামা করত তো এখন আর এটা চলে না এটা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তো আসলে আপনারা চিন্তা করতে পারবেন যে আগে যদি এয়ারপোর্ট এখানে থাকে তাহলে এই জায়গাটা কতটা টাকাইল শহরটা কতটুকু উন্নত ছিল তখনকার আমলে তো এখনও মাসাল্লাহ অনেক উন্নত যেহেতু ভাষ মালানা ভাষানী সাহেবের মতো এত মানে গুণী একজন মানুষ আরও গুণী অনেক মানুষ আছে তাদের কথা আমি নেক্সটে বলব তো এত গুণী গুণী মানুষ আছে তো এটা আসলে আল্লাহর নেয়ামত রহমতে ভরা পৃথিবীটাই আল্লাহর নেয়ামত রহমতে ভরপুর আমরা আল্লাহর নেয়ামত ছাড়া পৃথিবীতে অবস্থান করতে পারতাম না তো আল্লাহর রহমত নেয়ামত সবার উপরেই আছে তো এই তো আপনাকে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম যেখানে পর্যন্ত ওয়াল ছিল এই তো এখানে অনেক জায়গায় হচ্ছে হেলিকপ্টার রাখা ল্যান্ড করার মানে যে চিহ্নটা দেওয়া থাকে সেগুলো আছে অনেক জায়গায় আর জায়গাটা অনেক বড় একটা এরিয়া আসলে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করছি যে এ মানে বিমানবন্দরটা আসলে কত বড় জায়গা নিয়ে হয় আপনারা আসলে জানেন হয়তো তো জানেন জানেন হয়তো না জানেন 
আর অবশ্যই আমার ভুলটি হলে আপনারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন কালকে আমি ভাসানী সাহেবের মাজারে গিয়েছিলাম আমার ওখানে গেলে আসলে অনেক ভালো লাগে তো আমি মাঝে মাঝে ওখানে যাই আর ওখানে গেলে আমার অন্য রকমের একটা ভালো লাগা কাজ করে তো উনাকে উপঢকন হিসাবে একটা ট্রাক্টর দান করেছিলেন একজন তো আমরা আমি আমার গত ব্লগে বলেছিলাম আমার ট্র্যাক্টরটা অনেক ভালো লাগে তো ওনাকে যে উপঢকন হিসেবে হ্যাঁ উপঢকন হিসেবে যে ট্র্যাক্টরটা দান করেছিল এটা কিন্তু অনেক আগের একটা ট্র্যাক্টর আর হচ্ছে এখন তো সচরাচর অনেকের বাড়িতেই আছে তো সেটা আসলে কি বলবো আমার জিনিসটা অনেক ভালো লেগেছে আমার মাঝে মাঝেই আমি যাই আমার জায়গাটা অনেক ভালো লাগে তো আপনাদেরও ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম আর এটা হচ্ছে এয়ারপোর্টের ভিতরে হার্টিকালচার সেন্টারের যে অফিসটা সেটাই এই বিল্ডিংটা আর এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ওই পাশে অনেক সুন্দর ছিল তো এটা আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর সামনে কিছু আম গাছ তারপরে এগুলো আছে আর কি আর অনেক বিল্ডিংও হয়েছে নতুন নতুন সামনে কিছু লরি মানে ট্রাক রাখা আছে এখানেও একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করার জায়গা আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ভাইয়া আমাকে হেল্প করতেছে উনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল আর আপনাদের ভাইয়া কিন্তু আমাকে একটা ফোন গিফট করেছে আর গিফট করেছে বলতে হচ্ছে আমার আমাকে টাকা দিয়েছিল আমার ফ্যামিলির থেকে ফোনটা কিনে দেওয়ার জন্য তো আপনাদের ভাইয়া আমাকে এনে দিয়েছে তো এটা এক প্রকার গিফটই হয়ে গেল তো অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন আর জানাবেন কেমন লাগে